അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് അതായത് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാമെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെക്കണം ഇനി അതിനിലേക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതാകുമ്പോൾ എരിവ് കുറവായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിലേക്ക് നന്നായി അരിഞ്ഞെടുത്ത ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്ത കറിവേപ്പിലയും നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്ത വെളുത്തുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി ഒരുപാട് അരഞ്ഞ് പോകരുത് നന്നായിട്ട് ച നന്നായി ചതയണം ചതഞ്ഞെടുത്ത വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർക്കുക അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കുക അത് അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ചേർക്കണം ഞാൻ ക്യാമറ ഓഫായി പോയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് അത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതായത് മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ കറിവേപ്പില അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്ത വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി വേണ്ട ഒരു മുട്ട ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം നല്ലതായിട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും ആ ഒരു ഇത് നന്നായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മളിത് അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം പുറത്തെടുത്തു ഇനി പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യണം രണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മതി അത് കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇത് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഇതിൽ തന്നെ ഉള്ള ആ ഒരു നനവൽ വേണം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കോൺഫ്ലവർ ഇല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവറിന് പകരം അരിപ്പൊടി ആയാലും മതി അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെക്കുക പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ എന്താ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെക്കുക ഓയിലായിരിക്കും നല്ലത് ഞാൻ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യൽ അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അതിന് ശേഷം ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഓയിൽ ഇട്ടെടുക്കുക നന്നായിട്ട് ചൂടായ ഓയിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ചിക്കൻ പീസസ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇടുക മുഴുവൻ ചിക്കൻ പീസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പകുതി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഫ്രൈ ഫ്രൈ ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന അതേ ഒരുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലൊരു മസാല മാത്രമേ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുള്ളൂ ബാക്കി ഫ്രൈ ചെയ്യലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓയിലിൽ നിന്നും എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഓയിൽ ഓയിലിൽ നിന്ന് അതെടുത്തിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ ബാക്കിയുള്ള എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിലൊക്കെ വലിഞ്ഞ് കിട്ടിക്കളും അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ഓയിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇനി ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ കൂടുതൽ കറി ലീഫ്സും അതേപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് നല്ലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക